Хей, hey, приветствую вас, дорогие друзья. С тобой Ангрей. Сегодня мы с тобой сыграем в игру Босорка. Каким-то образом данная игра... Геймпад, кстати, работает. Забралась у меня в... Серьезно, игра от украинских разработчиков, судя по языкам. В папку. С играми для PlayStation. Первой. Ну, раз уж я ее скачал, давайте сыграем, посмотрим, что за игра. Там уже геймпад работает вообще. Вообще атас. Качал ее, очевидно, я очень давно, наверное, месяца 3-4, может, назад. Так что пока сложно понять, что это, но, судя уже по визуалу, у меня подозрение на Vampire Survival. СЛТ спринт. Нифига здесь старых скоростухи. Серьезно, я могу управлять, оказывается. Да, это, это очень странный взгляд на Vampire Survival. Но пока забавно на самом деле. Игра за ведьму. Ну, знаете, заменить метлу на мотоцикл <смех> немного бы изменилось с ощущения игры. У меня вот больше ощущение, что будто бы я на мотоцикле как бы летаю. Точнее, езжу, но летаю на мотоцикле. Ну, ладно. Понял? Нас вы... Вот это, я понимаю, блин, игра. Серьезно, костер дома. Блядь. Хрена он тогда нужен вообще. Я думал, знаете, как в Dark Souls можно будет что-то с этого получить. Можно что-то где-то. Нет. У меня, есть... У меня вроде какие-то спеллы есть, РТ. В чем прикол? Я должен костры зажигать. Что я должен делать? Ну да, знаете, будто бы с виду очень странный последователь Vampire Survival. Но опять же, если они ну, пытались явно свое что-то делать, новое, другое, то почему бы, собственно говоря, и нет? Я пока не понимаю, что делать просто. Нужно ли зажигать костры? Или нужно просто дальше? Просто лутается все сразу в меня. Мне не нужно бегать зачем-либо. 
вот эта херня никак не уничтожается. <гас> Можно провалиться, твою-то мать! То есть, если мы сделаем... Ой! Так, пацаны... Бежим в порядке очереди. Соблюдаем дистанцию. Какой-то крот еще, помимо всего прочего. О, лаги. Ну да, кстати говоря, у меня-то пол хп. Вашу мать! А вот тут нормально все работает. Нет! Для кисло. Да, непо непонятно пока, конечно, никак качаться, ничего. Что в игре, в общем-то, нас может усилить. Мы что-то взяли, но усилило нас это постольку, поскольку. Так, РТ, я так понимаю, это чисто вот это вот и есть наша атака основная. Да. А, так это кроли, господи, это не крот. Здесь выносливость. Да, ну конечно, если все ограничение, то что мы одним скиллом пользуемся, ну то это, это, это у меня теперь сильно печалит. А теперь будут вот эти враги, которые меня первый раз угандошили. Но если вся игра, то что мы вот управляем вот этим вот глазом летающим и один скилл у нас на всю игру, то ну это как-то скучненько. То есть как бы вроде бы начало было прикольно. Серьезно. Интересно, хил добавился потому что я проиграл до этого? Я видел, какая-то шваль сюда за... Серьезно, мы, мы, мы типа союзника вызвали. А он быстрый, вот этот черт. Ёб твою! О, лаги сразу же, блин, прошли. Но если яблоки остались, я теперь буду не против. <свист> 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 да, 
Да как вы меня запарили, вы что тут бесконечное, я не могу просто понять. Так, ну здесь нам второй помогает, это хорошо. Заряды кончились, перегрев! Да какого хрена? Мне, короче, просто не дают продвинуться вперед. Понял? О, оказывается, можно застанеть. Поцелуйте меня в зату, ёбки. Я ухожу от вас. Ну да. Ну, вообще, я его пытаюсь реально уйти от них. Завалите, товари. Дайте говно купить. Какая-то срака вообще невероятная. Ладно, пошли в жопу. новые враги появились наконец-то ну вы это знаете это нет это наверное все таки не vampire survival какая-то другая игра тоже конечно толпы врагов надо уничтожать Но как-то пока эта игра меня вообще никак не радует. Со своим бесконечным набором врагов. Я купил, точнее. С... Видимо, это и должно быть мои, мои некие усиления. А это когда-нибудь может закончиться вообще? Я выйду на какого-нибудь босса, быть может. Вот это компьютер, конечно, не справляется. Ну, почти киберпанк, на самом деле, да. Потратили, чтобы ни хрена не получить. Пять перегрев. Пошли в очко. Неужто я смогу сюда свалить? Мне 30 монет даже хватает. Дайте, я заберу. Можно еще здесь? Y какой-то появил. Понятно, это ульта типа. Серьезно, мы дошли до босса первого. Я уж думал, хрен-то там. С 
ни хрена! А сколько у меня хп было? Так мало? Блин. Слушайте, наверное, на этом мы и закончим. Еще констатировать факт. Очень сильно не хватает оружки для разнообразия. Идея забавная, действительно. Новая метла активирована. Идея забавная, визуал в целом, ну, ну для меня, конечно, какой-то там сверхбожественный, но норм. Скаж... Скажем так, пойдет. Ну, вот этот вот эффект, то, что ты как бы, типа, летаешь, ездишь на метле, он весьма прикольный. Возможность все обстреливать тоже весьма прикольная. Ну, какой-то, знаешь, скролл-шутер, как будто бы, по ощущениям. Это можно уничтожить? Разрушаемость есть. Можно дамажиться от огня. Зачем сделано, непонятно. Но игра довольно хардкорная. Что это интересно? Трава типа на месте. Местная трава. Ах, уже враги появились. Толпы врагов нельзя нападают, ты от них обстреливаешься, ворота. Да, реально, какой-то скролл шутер старых времен, немножко на новый лад, как бы. Гребаный. В целом рейтинг интереса бы я этой игре наверное, поставил балла 3. Она довольно-таки забавная, но вот именно не хватает сильно оружия. Ну и сюжет из какого-нибудь, конечно же. Вполне возможно, это бетка была. Я сейчас уже не вспомню. А вам, друзья, желаю счастья, здоровья. Любить себя, любить своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас, потому что вы, собственно, тоже человек вокруг кого-то. Думаю, не очень вам бы понравилось, если бы вы знали, что к вам 100% будут хреново относиться вы. А все зависит от людей, вот так вот. И завтра, когда, друзья, проснетесь, обязательно улыбнетесь и подумайте, что... Война — это глупость, которая... Ну, на самом деле, в наше время, да, непозволительно с наличием ядерного арсенала, да и вообще возможности друг друга убивать слишком много. Слишком много. На этом всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.